。这书上说，铜镜可以在强光之下，将背面图案投射在墙壁之上，称之为透光镜。那天正是晌午，王福叫我出去，我记得阳光特别刺眼，根本就看不到那面镜子。然后不知为何，我就头痛欲裂。我想，昭仪之所以会头痛，可能是因为符咒的烟雾里有迷魂香。当时的风向正好朝着昭仪处，烟也自然到了她的身上。可是那照妖镜为何会出现狐狸的影子？可与日光有关，是不是就是书上说的透光镜啊？这书上没有说，透光镜为什么可以把背面的图案投射在墙上？但书上说，所呈现的是镜子背面的图案，可见玄机都在镜背之上。那日光只是个辅助的条件。要是能想办法找到那面铜镜就好了，看看它背面纹饰里都有些什么东西。没错，说不定那镜子背面就有一只狐狸。这是狐狸精的毛发。刚刚狐妖在红丸馆杀死了张大人，玄鱼刚才灵魂出窍，就是去红丸馆抓他。可那狐妖法力颇深，让他逃掉了。你说张大人已经死了。皇上，王府，外面敲锣示警，出什么事了？皇上，宫中有刺客，张孝旭、张大人在红恩馆值夜被，被杀死了。啊！参见陛下，参见陛下，参见陛下，参见陛下。都起来吧。舅父，你怎么也在这儿？老臣也正是听说此事，才特意赶过来的。长孙大人，可知这是什么？这应该是张大人的笔记。哦，对，张大人曾经说要给陛下写一篇禁言，应该就是这些。这究竟怎么回事？你们俩把情况说一说。是，当时我们听见张大人在里面一声惊呼。这么说，那武媚娘。
果然是狐妖所变。仙姑，那我们要不要去告诉皇上，让他赶快离开那个女人？不行，皇上受那狐妖迷惑已久，不会轻易相信你们。那怎么办？两位娘娘放心，魔高一尺，道高一丈，玄鱼。自有办法让他现出原形。什么？你说跟仙姑到武昭仪寝宫门口，就消失不见了？是。你们撞门的时候，确实没有见到任何人吗？对，我们进来的时候没有发现任何人，只看到了张大人躺在地上。是，而且弘文馆里除了张大人以外，没有任何其他人来过。门是被张大人从里面反锁的。窗户也是从里面反锁的，也没有撬动的痕迹，这就奇怪了。凶手是怎么进来的，又怎么跑出去的？还有这些碎纸和狐毛，守卫在张大人大喊的时候就立刻赶进来，在这么短的时间内，要布置这么一个复杂的现场，根本就不可能。难道真的是狐妖作怪不成？长孙大人，下官以为不可相信这些无稽之谈。皇上，还是把这个案子交给我们大理寺来办吧。严大人，你可知道你来的正是时候？这瓶玉丹春，人杰想了一年了，今日得到，正愁少人对饮。怎么，难道你信不过我们姐妹的酒量吗？好酒，这酒值得你想一年。大大不是信不过你们的酒量，而是怕你们太能喝，抢了他的好酒。<笑>严大人。您此次前来，不仅仅是为了看人杰这位故友吧？哎，不瞒你们说，宫里出大事了。这武昭仪怎么可能是狐妖呢？我之前就听说过这个叫纪玄玉的道姑，她在白云观助人飞升，此后信徒无数。我当时就对她有所疑问。这修道本来是件好事。可他却借着修道，诓骗他人，蛊惑人心，甚至还替凶手脱罪，真是可恶！这种假道姑无非是想取人信任，骗钱敛财，江湖上面见得多了。我虽然没有亲历现场，一切都是听人转述，可我私下的确是调查过，那两个侍卫言之凿凿，不像是撒谎，而且他们也根本没有必要撒谎。这有时候看到的。未必是真的。自从洪文馆出事以后，皇上便一直头痛。终于有一天，他忍不住了，叫那道姑试试武昭仪。当时，我和长孙大人也在场。皇上，还请三思。毕竟皇上与昭仪素来情深。严大人，难道你是怕了武昭仪这个狐妖不成？若是玄鱼无法让狐妖现身，皇上可将玄鱼赶出宫去，继续宠爱昭仪。王福，去请媚娘出来。是仙姑收手吧！再这样下去，赵仪恐怕不行了。够了，仙姑收手吧。王福，即日起
，命人将媚娘锁入寝宫，不准出来。是。黑心的道姑，严大人，武昭仪怎么样了？哎，他现在一个人孤零零的，和小皇子被关在宫里。叶庭宫的宫女和太监，也无人敢去伺候他，人人都说他是狐妖。就连朝中支持他的那些大臣，像李义府、许敬宗他们，现在也无人敢替他说话。啊，对了。皇上已经下旨，不许再查张大人的案件。看来皇上对武昭仪还是有情，所以他才逃避此案，于心不忍。我也是这么认为的。这样糊涂的皇上，留着他有什么用？就是，应该杀了皇上和那个假道姑，然后把可怜的武昭仪救出来。我的姑奶奶，这个话不能讲的，这是要诛九族的呀。严大人，他虽太过大胆。但他的方法往往是最直接、最有效。嗯，墨雨，哎呦，哎，仁杰，你看你收的这两个人，以后你们可真要小心啊！兰陵、红金，以后不准说这种大逆不道的话。墨雨，你不拦着也就罢了，反倒跟他们一起瞎起哄。没想到，你狄仁杰也有害怕的时候。我狄仁杰对朝廷、对皇上，不是怕，而是敬。但这不代表仁杰对一切都是唯命是从。皇上不对的，也要纠正。严大人，仁杰这就跟你去长安。我倒要看看这纪玄瑜，究竟是何方神圣。好，我来正是此意。不过，让我来请你的，并非本官，而是另有其人。是谁？等到了长安，你自然就知道了。陈延立本参见皇上。皇上，狄仁杰已到。狄仁杰参见皇上，墨雨参见皇上，兰陵红金。参见皇上，都起来吧。谢谢皇上。狄仁杰，看来你在汴州生活的不错嘛。原来只有墨雨鞍前马后，现在又多了两位美女。回皇上，他们是仁杰的朋友。皇上，请放心，他们随仁杰出生入死，绝对信得过，是仁杰不可或缺的得力助手。狄仁杰，最近宫中怪事连连，想必严大人已经告诉你了。回皇上，仁杰已经明白了，请恕仁杰直言，这世上根本没有什么狐妖，只不过是那个仙姑，在背后兴风作浪罢了。可是张大人离奇死在洪文馆内，门窗紧闭，现场又是那般恐怖。还有，朕亲眼看到仙姑用照妖镜令媚娘现形。但皇上心中还是有所疑问，否则就不会找人杰到长安了。朕心中是有疑问，可不舍与媚娘的感情啊。人杰明白。皇上，人杰和武昭仪在感业寺相见，虽然交往不多，但能看出来武昭仪对您的一片真心。皇上，微臣也是这么认为的。那武昭仪。不过是个弱女子，却三番几次被命运捉弄，真是可怜。皇上，后宫的争斗甚为险恶，而且一般都牵扯到朝中的各方势力，里面的关系其实是错综复杂。真相究竟如何，还需仔细的查证。此事厉害，朕自然清楚。狄仁杰，甘延寺和黑风寨两宗大案，你都见有奇功。可见你能力非凡。朕这次命你潜入后宫，彻查张大人被杀一案。不过你千万不能暴露身份。此事牵连皇后、淑妃，还有长孙大人
，朕不想让他们知道。可是皇上，后宫并非是人人都可以进去的，人间又不能暴露身份。这次查案，恐怕真的有点困难。狄仁杰，你的这些顾虑，朕早就替你考虑清楚了，只是不知道你又多带了两个人。王福，皇上，这事还能安排吗？皇上放心，您吩咐的事情，奴才。一定办妥。嗯，啊，原来皇上给我们的安排就是让我们扮成太监和宫女啊！哎，你们可别小瞧了这身份啊，它能让你们在宫中进出自由，不被别人注意，而且还是个打探消息的有利渠道。你们知道吗？就连天机堂的人都问我们内侍剑买消息呢。仁杰对着内侍剑的规矩可是知之甚少。狄大人，请放心，狄大人，您是奉皇命办案，王福定当尽量相帮。只要你们低调做事，别暴露了自己即可，以防万一。我就把你们两个人分配到昭仪寝宫。嘿，来，这是你们的腰牌，拿着。嘿，叶小四，叶小五，叶小六，叶小七。对了。四五六七，简单好记。我已经把你们的名字记录在上宫局的册簿之中，记住了啊！以后进出皇宫一定要出示腰牌，千万别报错名字。是是，请公公放心。嗯。汉州城壁思纷纷，憔悴之离为义君。不信比来长下泪，开箱宴取十六群。狄大人，仁杰还记得昭仪在感仪寺做的这首诗。昭仪对皇上的情谊，连仁杰都为之感动。不知道昭仪是否后悔？既是真情，又有何悔？好。果然还是仁杰一年前认识的武媚娘。狄大人觉得媚娘会变吗？任何人都有可能变，况且是在皇宫这样一个波诡云谲的地方。在众人眼中，媚娘的确是变了，从一个人变成一个妖。媚娘倒是无所谓，只是刚出生的皇儿也无辜受到了牵连。赵姨，人家来正是为此。感一次人家还你清白，现在还是。媚娘和皇儿，谢谢狄大人。狄大人，是严大人叫你来的吗？赵姨果然冰雪聪明，是严大人叫人家来的。但是叫严大人去找人杰的，却是皇上。所以人杰才有机会扮成太监，来后宫进行清查。那这么说。皇上还相信媚娘？依人家来看，皇上现在应该是半信半疑，但皇上心里放不下昭仪却是真的。昭仪，请放心，人家知道后宫的规矩，为了避免皇上以后起疑心，人家只负责送饭打扫，不会给昭仪添麻烦的。至于随风侍寝一事，人家有两个朋友可以帮忙。小六、小七，你们进来吧。小六、小七，参见昭仪。参见昭仪，快起来，真是难为你们了。媚娘知道二位并非宫女，在媚娘危难之时前来帮助，媚娘真是感激不尽。以后这些虚礼都免了吧。哎呀，都是傻出生了，说什么让我们在宫里说话一定要小心点，还说如果出什么差错就会掉脑袋。就是。要我说，都是狄仁杰太谨慎了。你看，赵姨一点架子都没有，我们又干嘛装模作样的在这端着呢？是不是？就是。哎，怎么最后都怪在我身上了？狄大人说的没错，皇宫确实不比其他地方，二位还是小心谨慎的好。嗯。不过在媚娘这里可以除外，<笑>在这里除外就好了。哎，赵姨要小心啊，这两个姑娘可不是寻常的姑娘，这样让他们随便起来。那可真不得安宁。狄大人言重了，媚娘倒觉得轻松自在也是一种乐趣。嗯
，尤其在眼下这种时候，尤为难得。张仪如此气度，困在这皇宫里，实在是委屈你了。这要是以前啊，我一定拉着你去做女飞贼。<笑>女飞贼？是啊。对，他们俩以前是女飞贼，哦、所以自然觉得做女飞贼就非比寻常。喂，傻书生，女飞贼怎么了？我们那是闯荡江湖、劫富济贫，那是既潇洒又有义气的。潇洒也好，义气也罢，媚娘最看重的就是真性情。好一句真性情。傻书生，你这次可算是说对了，武昭仪的确是一个值得我们救的人。武昭仪，你的事我们都听说了，那些冤枉你的人就交给我飞鸿金，看我怎么收拾他们。飞鸿金？哦，我叫飞鸿金，不是什么小七。哦，昭仪，我也不是什么小六，我叫飞兰玲，是飞鸿金的姐姐。我们在汴州与狄仁杰不打不相识。这其中的故事，我以后慢慢告诉你。原来二位是侠女，媚娘失敬了。哪里啊？我们在宫中啊，还是按照我们自己腰牌上的名字叫好，都要习惯自己的身份，不然早晚会出事。不要忘记皇上说的话，他不想让皇后他们知道这件事。嗯，狄大人，那媚娘该如何称呼你呢？赵玉就叫人杰小四吧。小四。小六、小七，那怎么没有小五？昭仪，小五在此。莫、哦、雨少侠，小五拜见昭仪、哦。快快请起。昭仪娘娘，我们刚刚来的时候碰见了给您送饭的小太监，小五见饭菜凉了，便去给您热了热，所以来迟了。诸位今日之情，媚娘真的不知该如何报答。昭仪若要报答。就好好照顾自己，赵姨先用膳吧，顺便跟我们讲讲张大人出事那晚赵姨寝宫的情况。如此说来，那晚令皇上难以入眠的撞门声，却丝毫没有影响到赵姨。不知为何，那几日我睡得特别安稳，什么都不知道，那些事情都是后来宫女告诉我的。那由此可见，赵姨一定是被人下了迷药了。赵姨，你可还记得那段时间每天晚上你都吃些什么？那些日子，媚娘都同皇上一起用膳，并没有吃什么特别的。有一天晚上，皇上又听见了撞门声，然后他大叫，从媚娘的寝宫跑了出去。后来媚娘被惊醒，待得媚娘冷静之后，查遍了整个寝宫，想找到一些线索。后来在门缝的边缘发现了一样东西。就是这个，是血。莫非这血迹是留在门框上被昭仪发现，然后用绢帕擦了下来？正是。这不是人血，时间有些长了，嗅不到。但我敢肯定，这不是人血。难道这起跟撞门声有关？老奴给昭仪娘娘请安。王公公免礼，这几日谢谢王公公。娘娘言重了，老奴在后宫三十年，什么事没见过？有些事情，即便亲眼所见，也未必是真的。我们做奴才的不能多说，皇上让我们做什么？我们就得做什么？王公公，媚娘明白。嘿，王公公匆忙而来，可否有什么事情？嘿，小四啊，我这儿真有份好差事，我这思来想去的，就你最合适，所以我才匆忙赶来。这洪文馆出事以来，一直被封
宫中众人受妖狐之眼蛊惑，不敢靠近半步。大理寺的人查了几日，刚刚通知我们内侍剑，说可以打扫卫生了。王公公说的没错，此事确实应该交给小四来办。当时进来的每一个人都被眼前的情景给惊呆了。一股骚味，果然是狐狸毛。一只狐妖作案，竟然留下这么多的毛，真是生怕天下人都不知道它是只狐妖。这门和窗丝毫都没有破损的痕迹。守卫也说，当时没有任何人进出，就张大人一个人在里头，而且把门和窗都从里边拴上了。难道凶手会变化无形？变化无形？这听起来倒有几分狐妖的样子。大大，你看，这上面有“陛下”两字，也许。就是严大人所说，张大人写给皇上的奏折。真是奇怪，这里尽是奇怪之处。凶手既然要让大家以为是狐妖作案，一定会有奇怪的摆设。我说的并非是狐妖作案奇怪。那还有什么地方是奇怪的？这书架和书案都在这儿。张大人无论是写字还是查看资料，也都在这边。为什么尸体和所有的碎纸屑，还有狐毛，却都在这一进门的一小块空地上？即便是狐妖作案，也没有必要把尸体和所有东西都移走。真是奇怪。也许。是凶手突然出现，张大人想逃，慌忙中带着自己所写的奏折，被凶手逼到了那边。说不上为什么，我总是觉得现场太奇怪了。王公公，有没有办法可以让小四接近季玄宇？这道姑平日在宫中的归贞观清修，不许任何人打扰啊。不过，美智倒是有太监可以去送饭。王公公，不如将此事就交给小四来办吧。当然可以了，我们都是内侍剑的人嘛。谢谢王公公。好了，我也该回去伺候皇上了。你们赶紧打扫卫生吧，屋子这么大，还得收拾半天呢。谁在外面？那是见太监小四来给仙姑送饭。放下吧，有劳公公了。仙姑，公公还有什么事吗？嗯、呃，小四听说仙姑卜卦算命灵验，所以想请仙姑替小四算一卦。只因小四家里发了洪水，现在家人的情况怎样，小四也不知道，所以想请仙姑大发慈悲。公公，请随玄玉进来吧。谢谢仙姑。公公，请坐。公公想要卜卦，可以开始了。难道仙姑不让小四
，求签或者致钱吗？你我相对而坐，只要心意相通，无需问卜，玄宇也能答出公公的问题。那要如何做才能与仙姑心意相通？放下成见，坦诚相待。小四对仙姑只是尊敬，并无任何成见。既然如此。公公可以开始问了。我想知道家人现在可否安好？公公的家乡并未遭遇洪水，亲人当然安好无恙。仙姑果然灵验。小四一直听说仙姑法力高强，所以想试一试。公公，法术并非可以轻易尝试，对神明应当存敬畏之心，否则会遭神明惩罚。以后切莫随意乱世了。仙姑说的是，小四以后不会乱世了。我听莫雨说，你去给那季玄宇送饭了，那可有看出道姑的破绽？季玄宇看上去的确像是一个潜心修道之人，可是，一切似乎又没那么简单。他好像可以看穿人心，看穿人心？他对你说了什么？胜就胜在，他没有对我直说些什么，只说了一些玄而又玄的话，却给了我一种强烈的感觉。那要如何做才能与仙姑心意相通？放下成见，坦诚相待。公公的家乡并未遭遇洪水，亲人当然安好无恙。仙姑果然厉害。法术并非可以轻易尝试的，对神明当存敬畏之心，以后切莫随意乱使。这季玄宇的背景究竟是什么？他为什么要进到宫中？我曾听闻。他以前在并州，曾助人成功飞升，其余的就一概不知了。这世上任何人都是由父母所生，就算莫雨是个孤儿，也有我的恩人狄之训大人收养。我一直在怀疑，是王皇后和萧淑妃把这个道姑请到宫里来对付武昭仪，而让季玄宇兴风作浪。可是王皇后和萧淑妃一向不和。他们有突然间联手。以二人的性格来看，此事未必是件简单的事情。大大的意思是，连王皇后和萧淑妃都受那道姑指使。嗯，这季玄宇一定不简单。这书上说，铜镜可以在强光之下，将背面图案。投射在墙壁之上，称之为透光镜。那天正是晌午，王福叫我出去，我记得阳光特别刺眼，根本就看不到那面镜子。然后不知为何，我就头痛欲裂。我想，昭仪之所以会头痛，可能是因为符咒的烟雾里有迷魂香。当时的风向，正好朝着昭仪处，烟也自然到了她的身上。可是那照妖镜为何会出现狐狸的影子？可与日光有关，是不是就是书上说的透光镜啊？这书上没有说，透光镜为什么可以把背面的图案投射在墙上？但书上说，所呈现的是镜子背面的图案，可见玄机都在镜背之上。那日光只是个辅助的条件。要是能想办法找到那面铜镜就好了，看看它背面纹饰里都有些什么东西。没错，说不定那镜子背面就有一只狐狸。我在季玄宇住处的供桌上看到过这面镜子，听王公公说，季玄宇今晚
会和皇上、皇后一起用膳。胡金兰陵，我要你们今晚做回女飞贼，去季玄宇那儿把铜镜偷回来，再还回去。还要还回去？我们姐妹俩可从来没有做过偷完还还的事情。我要趁季玄宇回来之前研究铜镜，不能打草惊蛇，所以必须还回去，而且要偷得快，还得快，干净利索。嗯，墨雨，哎，你和我出宫一趟，我要去调查季玄宇的身份。天黑之前，我们回来和红金兰陵会面。好，你放心去办事吧，我们一定不会让你失望的。哎，又是白粥素菜，这冷宫伙食也太差了，毕竟是娘娘。你看，长安凤翔记的小笼包，我一早溜出宫买的。我怎么不知道？你那时还跟周公说话呢。哎，昨晚啊，我在皇上招待蒲王的宴会上，听仙姑说要在中秋那日表演白日飞升呢。这世上还真有白日飞升这事儿啊？嗯，要是让我们也去多好。呸，想得美！仙姑说了，飞升之人啊要有仙缘，人选已经定了，是大理寺丞申天命大人。和一个叫上官英英的女囚，哎，这女囚命真好。狄大人，亲姑娘现在是太医署的医女。昨晚我不舒服，整个人又烫又痛，让人去太医署请太医。可是大家听说是给我看病，便无人敢来。只有亲姑娘愿来替我诊治。这亲姑娘是太医署的医女？我也不知道。狄大人，亲姑娘已经忙了一个晚上，劳烦你把亲姑娘送回去吧。不用了。娘娘，只要按照我吩咐的方法和时辰服药就可以了。明天我再来给您复诊。我送你吧。谢谢你替武昭仪看病。治病救人是作为医女的职责。青子，你为什么会在这里？太医署名医云集，是个钻研和学习的好地方。我报考太医署有错吗？你离我而去，难道只为了钻研医术吗？我们不是说好了吗？不管我做什么，你都不会问我为什么。就像我不会问你，为什么会在这里一样。青子，你变得我越来越不认识了，你越来越像一个谜。我狄仁杰这一生不希望身边的任何人都只是一个谜。你最好不认输，因为慕容清早已经死了。从道观的那一晚以后，就已经彻底死了。现在我是谁，我也不知道。仁杰，严大人，您怎么会在这儿？我刚才就在这儿，我是来找你的。只是你进来以后，只看到慕容清姑娘，不一会儿，你就跟她走了。严大人，你要谅解，我家大大见了亲姑娘，眼中就没有其他人了。是啊，狄大人，你一进来看见亲姑娘在，眼睛便不会去别处了。武昭仪，你刚刚说的话能否再重复一遍？我说，你一进来看见亲姑娘在，眼睛便不会去别处了。一进来
，眼睛就不会看到别处，眼睛不会看到别处，一进来就看见眼睛不会看到别处，一进来就看见眼睛就不会看到别处。我想我知道凶手是怎么杀死张大人，并且离开了洪文馆。凶手根本就是一直藏在洪文馆内，洪文馆内有许多高大的书架，很容易藏人和遮蔽视线。更何况，当时正好是晚上。张大人在书架间查找资料，凶手趁其不备，用类似于狐狸爪形的凶器扎入了张大人的脖颈，杀死了张大人。凶手杀死张大人是第一步，接下来便开始了他精密的一番布置。凶手先将张大人拖到了尸体被发现的地方，撕碎了张大人所写的禁言书。却故意保留写有武昭仪和胡妹的两张纸片，使众人更加相信是昭仪的报复。然后凶手将一早便带来的胡毛撒下，学了一声张大人的惨叫，惊动了门外的两个守卫，便藏到了书架的后边。这个杀人现场太过令人震撼，同时，张大人的位置，守卫一开门便能看到。凭着第一反应，两个守卫自然会被吸引过去，而凶手便可以趁此机会从大门离开洪文馆。凶手移动了尸体，又布下了如此复杂的现场，不仅仅是为了让看见的人产生狐妖杀人的联想，最重要的，是给自己一个逃出洪文馆的机会。这道理，就是赵姨娘娘所说的：“守卫一进门，便看到了最重要的，眼睛，哪儿还会再看别处？”当时两个守卫如此，我们大家，也都是如此。没想到凶手竟用了如此简单的道理，迷惑了我们所有人。有的时候，越是简单的道理，越不容易想到。如你所言，看来这一切早有部署。守卫说，道姑很快便来捉妖，从时间上来看，未免也太过于凑巧了。所以我怀疑是季玄瑜杀死了张大人。离开洪文馆后，又转过头来装神弄鬼，这怎么可能？当时季玄瑜正在归真观内做法呀，长孙大人、王皇后和萧淑妃他们都在场，难道他们通通在说谎，或者通通都是帮凶不成？我倒不相信所有人都会为季玄瑜说谎，至少长孙无忌没有必要。但这一定不是什么荒谬至极的元神出窍。这背后一定有什么原因。哎，对了，严大人，嗯，你为何这么早就来找人杰？我先去的叶庭宫，没有见到你，我就到这儿来了。哎，你知道吗？那季玄瑜要在中秋的时候表演白日飞升，而且他的人选居然是申大人，还有那个女囚。这件事我和墨雨听一位宫女说起过。要表演白日飞升，看来那道姑不只是冲我而来。季玄瑜背后的势力，连城隍都说不得。我有一种感觉，在季玄瑜的背后，一定有一个更大的阴谋。以申大人的智慧，不应该不知道这一点。他又怎么会去配合那季玄瑜呢？这个问题，只有申大人自己能够解答。仁杰，我问过大理寺的人了，他们告诉我，说申大人和莺莺姑娘，已经随季玄瑜去归真观修炼了。明日就是中秋了，大大。我们该怎么办？申大人去修炼，一定是为了上观音影。严大人，墨雨，这次我们一定要赶在季玄瑜的行动之前来揭穿这个骗局。你是说，我们要想办法找出那个飞升的方法？
姑娘，喜轿来了，现在正是良辰吉时，姑娘快上轿吧。皇上万岁万岁万万岁！免礼。昨天晚上一切可好？皇上放心，一切都安排好了。皇上，里面已经准备就绪，请皇上、皇后、淑妃及诸位大臣入院入席。公公，昨天一夜可有前程诵经了？回仙姑，小厮彻夜未眠，诵我道家经典，领悟到冲虚奥妙。道家经典博大精深，又岂是你一夜诵经便可轻易领悟的？申大人，我们该进去了，你的新娘子马上就要到了。本宫还真没见过有人飞升呢。哎，妹妹，嗯，你说天上会是什么样？我又没当过神仙，我怎么知道啊？不过我听人说，那里呀、啊、也有宫殿楼阁，也有瑶池仙塔。我估计啊，就跟太极宫差不多。皇上。飞升的吉时就要到了，玄玉要先带申大人入宅内诵经。吉时一到，申大人即刻吹奏迎亲曲。好，一切遵照仙姑的意思行事。愿道愿仙，愿生愿长，上愿即会，一步即昌，变化自我，与气同祥，身飞古清，上升子房。申大人和莺莺姑娘已经飞升了，请皇上带两人随玄鱼入内检查。皇上，小四曾经要过宅，小四愿意陪您进去。好。还有谁愿与朕同去？呃，老臣陪皇上去吧。
说飞升的人会留下自己的衣物？难道沈大人和英英姑娘真的飞升了？皇上，小厮昨晚曾在此地压宅，发现一处密室。这里分明什么都没有吧？原来公公以为申大人和那女囚躲在这密室之内，如此玷污玄疑的法术，真是可笑。那这密室，皇上，这也许是当年何大人借来以备不时之需的。公公还有什么疑问吗？不可能，究竟出了什么问题？那就再检查一次。反正昨晚公公在这房间待了一晚，哪里能藏人，哪里有密室，最是应该一清二楚。小四，你还有什么话可说？不可能，不可能飞升的依臣之见，这飞升仪式既要选宅，又要迎亲，还要奏乐。季玄瑜弄出这么多花样，一定有所古怪啊！有所古怪，有所古怪！你们整日里跟朕说有所古怪，那你们告诉朕，古怪在哪儿？皇上，请再给人杰多几天时间，人家一定查个水落石出。狄仁杰，你还要查呀？那间宅子总共就一间屋，你都查了一个晚上了。朕说过，那是给你的最后机会了。皇上，请再多给人家一次机会吧。不要再说了，君无戏言。更何况，朕已经完全相信仙姑了。皇上，那季玄瑜妖言惑众，皇上万万不可信他呀。狄仁杰，朕念你原来的功劳，不予追究了。但朕命你即刻出宫，回汴州继续做你的判佐。如果你继续留在长安，朕可就要追究了。皇上。那武昭仪母子呢？就算媚娘她是狐妖，她也给朕留下过美好的记忆。朕不会逐她母子出宫，但朕要永远把她打入冷宫。她杀害了张大人，又要加害皇后，朕不能再见她了。是起了贪念，连累了你。本来就是那道姑的陷阱，又怎么能怪你呢？回来就好。狄大人，今日飞升可查到些什么？申大人和上官英英不见了，而我什么也没有查到。赵姨，都是人杰太过自信。把一切想得太简单了，傻书生，这件事情本来就不简单
，整个皇宫除你之外无人能破解的。姬玄仪就是想让我费尽心思，破解这个密室，然后在众人面前出手。那道姑，最善揣度人心，她能说服皇后和淑妃和好，又说服了申大人相信飞升，可见她的厉害。她现在正在打击你的自信心。你又何必妄自菲薄？那样岂不正中了他的计谋？可是，人家已经没有机会了。人家这次来，是和昭仪告别的。是皇上让你出宫。这么说，皇上现在已经完全相信了那个道姑。昭仪，皇上不杀昭仪，想必是还有情在。早晚有一天，皇上会来看昭仪的，到时候，昭仪就跪下来求皇上，想必他一定会回心转意的。没错，易墨雨这一阵在宫中的所见所闻，皇上是个宅心仁厚的人，既对昭仪有情，想必不会忍住一辈子不见的。这冷宫之中，也算安宁。我就把这儿当成是另外一个感应寺，抄经诵经，侍奉佛祖吧。吴昭仪，都是人情为用。狄大人，你能在媚娘危难之时前来援手，媚娘已经感激不尽。媚娘只是希望今后狄大人，千万不要失去信心。你可要乖啊，要听娘的话。长大以后，好好孝顺昭仪娘娘。乖啊，虎儿乖，乖虎儿，乖，要听话。那日还开玩笑，说是让他认你们两个做干爹干娘呢。你们放心，等他长大了以后。我会告诉他，让他记得你们。好了，我们应该出发了。赵姨保重，赵姨保重，赵姨保重，保重。我不想走了。皇上不是命你回汴州吗？你若留在长安，岂不是抗旨吗？傻书生，你是不是还想着慕容清，想回去找他、啊？你若真惦记他，便可以调转回头啊。我们识趣的，从此大家各奔东西好了。你怎么又说这样的话？我确实想去找慕容清。可他有他的意志，并非我能左右。但有些事情，还是有机会的，还是可以去做的。你是说季玄瑜的案子？没错。我们为什么来到长安城，现在一无所获的回去，实在不甘心。况且我们都知道季玄瑜有问题，张大人的死和他有关，申大人和英英的消失，同样和他有关。傻书生。你果真为此？好，只要你不去找那个女人，那你走到哪里，我便跟到哪里。武昭仪说的没错，季玄瑜就是要打击你的自信心。大大，你若妄自菲薄，岂不是中了他的计？既然如此，兰陵也没有拒绝的理由。好
，既然大家这么相信仁杰，仁杰自然不能让你们失望。哪怕违抗圣旨，仁杰也要试一试。但是，我们现在已经被逐出皇宫了。如果要留在长安城查案的话，我们要住哪儿？这倒是个问题。如果住在客栈，必然会有官兵来检查通关文书。如此一来。很容易就被朝廷和官府的人发现了。撤！撤！撤！撤！撤！吁！哎，狄仁杰，我总算，总算追到你们了。严大人有什么事吗？哎，不是我有事，是我知道线下你们有事。你们是不是要找住的地方？严大人，你怎么知道的？我当然知道了，线下的狄仁杰是绝不会轻易离开长安的。严大人果然是最了解人杰的。自古啊，有千里马，便一定有伯乐。放心吧，我已经给你们找好了住处。紫霞观呢，是一处清修之处，观主元一道长也是我多年的好友。现在想想，也真是奇怪。当时我们看到，那季玄瑜从书斋里出来，然后屏风后面申大人传出吹箫的声音，对面还坐着莺莺姑娘。怎么一转眼，这两个人就平白无故的消失了？还有，我们在那个宅子查了一晚，根本没有发现任何其他人。嗯，既然季玄瑜出来做法，那个箫声又一直没断，应该只剩下申大人和莺莺两个人。他们怎么会自己消失呢？难道是季玄瑜给他俩下了药？那也不对啊，那也不能两个人一起消失啊！哎呀，真是莫名其妙！阴影和天命。绝对不可能自动消失。如果进去的新娘不是长官莺莺，你是说进去的不是莺莺，而正是这个不是莺莺的新娘，带着申大人消失了？红金、兰陵，你们跟踪莺莺的时候，是否亲眼看到了她上轿？是啊，没错，我们亲眼看见上官莺莺盖上红盖头，被扶上喜轿的。对，而且一路上没有发生任何事情。我们一直跟着他到和府书斋大门外，看着他布下喜轿的。如此看来，那新娘确定应该是上官莺莺无疑啊。严大人，嗯，可否帮仁杰在宫中打探一下，护送莺莺的轿夫和吹鼓手是哪里的？好，这件事情包在我身上。李大人，李大人，有人送来一封信给你。是长乐邦的信。哦，看来他们一直在跟踪你啊。不对，应该说是保护你，不然他们怎么会把信送到这里来？长乐邦，那不是长安城第一大邦吗？他们怎么会保护狄仁杰啊？因为大大是他们的帮主啊。啊？常振峰说，他找到了神经书生。莫云，嗯，我们现在就去一趟长乐邦吧。走。嗯。严大人，这傻书生怎么会是长乐邦的帮主呢？这件事情，说来话长。常大哥。听说那道姑已经飞升成功了，那你说帮主他会不会来呀？是啊，要不就算了吧。那神俊书生也实在是难伺候。哎呀，闭嘴！帮主盖世英雄，怎么能做错的乌龟呢？他要查的事情，连皇帝老子都阻止不了。真是！参见帮主，帮主，副帮主，你们可来了。神俊书生呢？呃呃，在里面。帮主，请。哎，你们说这狄仁杰到底来了没有？我正是狄仁杰
狄仁杰，听说你可是个聪明人。是啊，聪明人。那你就猜猜看，我们谁是神救书生？天哪，我叫你找，你竟然给我找来四个！哎呀，哎，你们都不是神境书生。狄仁杰，你凭什么说我们都不是啊？神境书生痴迷于铜镜，一到了如癫似狂的地步。一个爱照镜子的人，必是一个爱自己的人；一个爱自己的人，必是一个爱美爱到极致的人。一个爱美爱到极致的人，为何还会穿鞋不着袜？配玉而无碎，束发而无巾，穿衣而无糟呢？想必你们是跟神境书生有关系的人吧？否则长乐帮不会四处打探。却找来了你们这些风马牛都不相干的人。如果人家猜的没错，你们是神境书生的徒弟吧？还劳烦各位，带仁杰去见一下你们的师傅吧。呃，狄仁杰果然聪明啊！神境书生风度翩翩，也是名不虚传。各位对不住，四个小徒献丑了。神经书生，仁杰这次托人四处寻找，是想请你帮个忙。狄仁杰也会有难题，这倒让我书生有几分兴趣。陈峰，啊，给我和神经书生找一个清幽静雅的房间。好。您画了这么久了，赶紧喝口茶，歇歇吧。狄大人，你说的透光镜的问题，我倒有所耳闻。现在看来，确实是一个难题。《铜镜传》里面说，这镜子背面的图案，可以在强光的照射下投到墙上。仙姑那面镜子我也看过，背面根本没有任何狐狸的图案。你有没有这样想过？也许问题。不是出在铜镜的背面，而是造镜之人，他为了引人注意，起了一些蛊惑人心的名字，以致让他的造镜技艺藏而不露，最后变成独家绝技这些年，他跟我跑东跑西，真是难为他。多亏他跟你东奔西走，我想答案已经出来了。透光镜，镜薄如纸，镜薄如纸。果然如此。难道这透光镜的秘密，不是在镜背的铜盘，而是在镜面之上？没错。我想图案就在镜面之上。不管你信不信，只要镜面够薄，光一定会通过镜面反射到墙上。但雕工一定要精细，否则凹凸纹是看不出来的。那么红金和兰陵偷回来的镜子。一定是被季玄宇给换过了，所以仁杰才没有在镜面上看出任何异常。仁杰，啊，严大人，仁杰，礼部尚书许敬宗许大人，他告诉我，这次飞升的所有用品本来应该由礼部按礼制来准备，但是被季玄宇给拒绝了。他说，所有的法器要他施过法以后才能使用，所以呢，飞升的用品在用完以后，都又抬回了归真观。如此以来，我们要再创一次虎穴了。你的耳目还真是够多的，神剑书生，可否帮忙到底
，帮人杰做一个透光镜出来。严大人，严大人，您这是去哪儿啊？啊，王公公，本官想去洪门馆。哦，严大人，洪门馆不是这方向，您走错了。哦，啊。是啊是啊，本官一时糊涂，多谢王公公提醒。这两位公公是，啊啊，原来是洪文馆的张公公和王公公，你们二位给严大人带路，可不敢犯迷惑啊。是是。王公公，咱们不是要去玄武门吗？多嘴，本公公我忘了拿东西，回去拿还不行吗？走找到了，啊！这是个教中教，教中教。这里面有脂粉香，若不是一只蜜蜂，香气恐怕维持不了这么久。难道这里面曾经有人？不，有人来了，我们快走。先回去吧，嗯，走，先回去吧。傻书生和墨雨都快出去一天一夜了，不会有什么危险吧？也不知道查到什么没有。你真的那么喜欢狄仁杰？嗯，我不是早就说过了吗？难道会有假呀？可是狄仁杰对你毫无回应啊！那是他的事情，喜欢他是我自己的事情。红金，我的傻妹妹，你有没有想过，你这样单相思下去有什么意义呢？姐姐，你该不会是又要和我争吧？你可不要忘了我们的誓言啊！红金，我不是要与你争。我只是想劝你，怕你越陷越深。你要知道，在狄仁杰心中，永远只有慕容清。他不用争，便已经赢了。那你不也是越陷越深吗？别以为我不知道。那个女人我是不管了，但是姐姐，红金要你答应我，你这一次。就别再和我争了。你还有墨雨，他很喜欢你的。在外面就听见你们叽叽喳喳的，聊什么呢？这么开心？没什么呀。啊，对了，傻书生，你怎么才回来啊？有没有什么新发现？大有发现。先去沏壶茶，让我们解解渴。嗯。哎，你怎么了？啊。没什么，跟你坐下歇歇。哎，狄仁杰，快说说究竟发现了什么？神镜书生找到了制作透光镜的方法。原来这个图案并非刻在镜背的铜盘上，而是在镜面的背面。而且啊，神镜书生答应做一个给我。真的啊？倘若真有这样一面镜子，我们拿着去见皇上，便可以替武昭仪洗脱冤屈了。还有。我们查到，在英英的喜轿内暗藏玄机，原来轿子里有暗格
，按照大大的话说，这是教中教。教中教。嗯。这喜教里面竟然可以藏人。没错，我猜想，里面藏过的绝对是上官莺莺。哎，你倒茶呀、啊。死墨鱼，你真把我当佣人了是不是？哎。大大跟你说话你都听，还喜滋滋的。我跟你说话，你就这暴脾气啊？你你哎，好了好了，魔雨，你就不要打趣他了。哎，要不我来吧？哎，不不不，还是我来吧。啊，哎，我们还是言归正传吧。仁杰，兰陵说他和红金亲眼看到英英呢，步入喜教之内，到了何府书斋又步出了喜教。怎么，你说他又在喜教的暗格之中呢？严大人，你错了。不入喜教的确实是莺莺，但不出喜教的却不是。红金、兰陵，你们也被骗了。凶手一早便藏在喜教的暗格之内。莺莺进去后，为了不让莺莺叫出声，惊动外面的人，凶手先放出迷魂香，将莺莺迷晕，而凶手自己。一早便已吃了解药，故而无事。之后，凶手便从暗格内出来，用绳子将莺莺勒死，再将莺莺放入暗格中，最后自己扮成莺莺。因为凶手穿着和莺莺同样的戏服，所以只需取下莺莺的红盖头，将脸遮住，便不会再引起怀疑。严大人。礼部许大人是不是同你讲过，这喜教是由归真观准备的吧？飞升后的一切物品都会送回归真观，这正是季玄瑜帮助真正凶手逃走的最好的办法。便是这凶手在书斋内将申大人和他自己一起藏起来的。你错了，藏人的不是凶手，而是季玄瑜。什么？季玄瑜，可当时他在做法呀，而且，飞升之后是他带我们进去查看的。但你们还记不记得申大人的箫声？嗯、这箫声并非是申大人。为什么？那季玄瑜出来的时候，我们不是还看见申大人和英英，啊，不是，和那个凶手的影子？就凭进去的不是上官英英，以天命和英英的相识程度来讲，如果天命还活着，他必定会发现。是问他发现后，还会继续吹箫吗？答案只有一种：天命早已被人杀死，吹箫的是季玄瑜。萧声起时，书斋内只有季玄瑜和申大人两人。萧声一停，天命已死。试问，除了季玄瑜，还有谁会吹箫？他杀死申大人后，换上了他的衣服，透过屏风，让我们看到影子，以此让我们相信申大人一直活着，直到飞升。可出来做法的又是谁呢？难道这季玄瑜会分身之术？哎，严大人，这个才是你的杯子。啊，抱歉，这杯子实在一模一样，很冒昧啊。这出来做法的，就是杀害英英、带他进入书斋的凶手。妙就妙在，他和季玄宇长得一模一样，也许是易容，也许他是季玄宇的孪生姐妹。是啊，易容，孪生姐妹，好一招，李代桃僵啊！所以，他进去的时候，我们以为他是上官英英，等他除去盖头。换上道姑衣服的时候，我们又以为他是季玄瑜。
那些我们本以为是申大人和英英，飞生留下的衣物，其实，都是凶手脱下的。嗯，照这么说，张大人死时，那季玄瑜元神出窍去捉妖的时候，应该也是这个人帮忙。没错，杀害张大人的，也是他。一早藏在洪文馆，杀人后重新布置了现场，趁机逃走。再扮成季玄瑜的模样，重新回来捉妖。而真正的季玄瑜就留在归真观内，蒙蔽众人，故弄玄虚。可是申大人究竟被这季玄瑜藏到什么地方去了？为什么我们怎么找也找不到？不知道为什么，我总是觉得何府书斋跟季玄瑜有关系。你怎么会有这种感觉、啊？那天季玄瑜带我来时，我从他的眼神里。看到了一种难以掩饰的哀伤，他对宅中十分熟悉，看到那些屏风，丝毫不感觉奇怪。他是道姑，了解那些屏风摆出的风水阵，我想也不足为奇吧。不对，我们进去前看到的第一扇屏风，他想都没想就推开，完全不符合常理。和，记，记，和。把“记”字拆开，就是“和”子二字。难道季玄瑜是何大人的女儿？严大人，可否帮仁杰查一下何大人的资料？越多越好。好，明天一早，我便去洪文馆。仙了，你来找我干什么？<笑>你手下冤魂无数，竟然还可以做神仙！嗯，有仙姑助我一臂之力，有何不成啊？哼<笑>，善恶终有报，不是你念几天经、修几天道就可以做神仙的。今晚我会要你的命，看你如何飞升！命来舅父，你若飞升成功，朕一定为你建冠立项，让你受万民供奉。老臣谢过皇上。长孙大人，你我同朝为官一辈子，遂良真是不忍心同您分别呀、啊。遂良兄，老夫只是要升天做神仙呀、啊，嗯，应该高兴才是。嗯，啊，皇上。长孙大人的飞升吉时就要到了，哦，舅父，你就随仙姑去吧。朕希望舅父可以飞升成功。皇上放心，玄瑜定会竭尽全力。老臣拜别皇上，将来老臣在天上定会祝福大唐，繁荣昌盛，江山永固。
长孙无忌，没想到你这么快就病发身亡。早知这样，玄宇也不必煞费苦心替你安排这么大的场面。玄音，出来吧。姐姐，长孙无忌真的死了吗？他胸壁正突发，的确已经死了。长孙无忌，我父亲何进不过是个文人，只因为做了太子的老实，便被你治罪，害得我和姐姐从此家破人亡。现在不等我们姐妹收拾你，老天也收拾你了。好了，妹妹。长孙无忌既然已经死了，戏还得继续演下去。嗯、皇上，长孙大人已经飞升了。<笑>皇上，长孙大人的确已经飞升了。嗯，贤姑，你帮舅父完成了心愿，真是功不可没。长孙大人和玄姨相识一场，这是玄姨应该做的。嗯、仙姑，这书斋内什么声音？没，没什么，皇上。许是您听错了，皇上，有些不对，快来人呐！护驾，快护驾！快快快！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
多谢狄大人，多谢。皇上，严大人，随良兄。舅父，你这是？皇上，一切还得从头说起啊。昨天狄大人去找老臣，劝老臣不要飞升。可老臣不但不听，还将狄大人赶了出去。只好老臣做了个梦，醒后顿悟，才知道这个世界上根本没有什么神仙，一切都是人的心魔在作祟。于是，老臣决定去找狄大人。狄大人，我只是想从你口中知道事情的真相，带我到这儿做什么？长孙大人莫急，仁杰只想和你玩一个最普通的游戏——捉迷藏。狄大人，好了没有啊？长孙大人。人家的书童墨雨在书斋内不见了，我们一起去找一下吧还有一间密室吗？狄、嗯、大人，快说吧，究竟把墨鱼藏哪儿了？季玄宇把申大人藏到哪里，我们就把墨雨藏到哪里。长孙大人，其实根本就没有什么飞升，这一切都是季玄宇玩的捉迷藏的把戏。空口无凭，证据呢？我就是证据。这老夫刚刚查过这屏风，怎么没有发现你啊？长孙大人，你刚刚检查的时候，墨雨确实在屏风后面。狄大人，这究竟是怎么回事？墨雨就是在屏风的掩护下，用光隐藏了自己的影子，而我们找过的地方就不会再找第二次，这是所有人的误区。只不过季玄宇的步骤比较复杂罢了。从季玄宇姐妹推开屏风的那一刹那，我们便走进了他们所布的局之中。凶手巧妙地推开屏风角度，正好遮挡住季玄宇和天命的尸体。当我们检查完书柜时，屏风后的季玄宇便背着天命的尸体。藏到了那里面。戴木伦又可以移动的屏风，现在已经很少见了。这里是何大人的故居，所有的东西都是依照何大人的信仰，自然而然的存在。季玄宇让我们在这压宅，根本就是一个幌子，是为了让我走出密室。他并不期待我会相信这里的一切是飞升的秘密所在。只不过，他想让我习惯
这可以推来推去的屏风而已。找过的地方便不会再找。这就是一般人的心理状况。还有那烛火，既是为了让我们看到屏风后吹箫的身影，更加确定申大人活着，也是为了让我们不再看见屏风后帮凶的身影，从而忽略屏风藏人的事实。不过，季玄瑜也有失误的地方。他以为，凭此可以打击狄大人的信心，却没想到，这更加激发了狄大人查出真相的决心。人家的确绝望过，仍能走到今天，还是要谢谢大家。哦，原来季玄瑜的飞升只不过是一块屏风的移动。老夫真是糊涂啊！长孙大人，人家听说季玄瑜为您看相，十分灵验。嗯，其实元神出窍到您家的是他的孪生妹妹，还有杀害张大人的凶手，也是他这个妹妹。而且人家相信，东山寺的火灾，并非是一个意外，他所做的这一切，只不过是为了博得您的信任，骗您飞升。可是张大人被杀的那个晚上，老夫亲眼看见季玄瑜元神出窍回来以后，手中卷帕当中确实有几撮红毛啊，这是怎么回事？这只不过是一个小把戏而已。红毛一早就放到了手绢里，只不过是你没有看到。既然您现在已经明白了，一切还来得及。张孙大人，仁杰想请您帮一个忙。怎么帮忙？冒一个风险。这个风险便是要无计假死。老夫趁季玄瑜不注意，吞下了狄大人给的碧玺碗。没想到，这一招还真骗了这个险姑。这是一部险招，人家已经让墨雨偷偷潜入进来，并且藏在了密室三清像后面，以此来保护长孙大人。没想到找到的密室，派上了用场。这个季玄宇，实在是太狡猾了。看来朕真的是冤枉媚娘了。皇上，武昭仪的确被冤枉了。我们现在出去，人家向你解释另外一个谜题。